रहमान रहीम वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन आज की इस वीडियो में हम लोग इस ईटा 2007 से लेकर 2019 तक जो कि इम्पोर्टेंट सीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की विहार पर है तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाई मीन एफ शॉर्ट ट्रिक्स तो पहले हम लोग यहाँ सीखते कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है शॉर्ट ट्रिक ऐसा बेटा जी एक्स यू वी मर इसको ऐसे याद रख दो जी एक्स यू वे मर अब देखो बेटा जी जो है गामा तो गामा के लिए हमारे पास क्या है गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है इसकी वेव नंबर सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा और जो वेव लेंथ होती है वो सबसे कम होती है रेडियो वेव के लिए बिल्कुल उलट कर लीजिए तो फ्रिक्वेंसी सबसे कम वेव नंबर सबसे कम एनर्जी सबसे कम और वेव लेंथ सबसे ज़्यादा तो अगर इस तरीके से आप इसको याद रख दो तो कोई से भी क्वेश्चन हो हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं चलो बेटा हम इसको अप्लाई करते हैं तो पहले क्वेश्चन पर हम अपने ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं हमारा ट्रिक्स क्या था जी एक्स यू और ये हो गया विमर ठीक अब पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी है इसको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दीजिए तो बहुत ही सिंपल है बेटा आपको रेडियो वेव दिया आपको गामा दिया आपको अल्ट्रा दिया और आपको तीसरा चौथा क्या दिया इंफ्रा तो इसको बाहर निकालिए जी यू आई आर अब क्या पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दीजिए तो देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी गामा की देन अल्ट्रावायलेट देन इंफ्रा और देन रेडियो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया है तो पहले रेडियो होना चाहिए फिर आई आर फिर अल्ट्रावायलेट फिर गामा तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अब तीसरे एम को दूसरे वाले एम को हम सोल्व करते हैं कि उसको कैसे सोल्व की जाए तो देखो ना तीसरा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें कौन सा हमारे पास जो पोलराइज नहीं होता तो याद रख लीजिए बेटा हमारे साथ जो होता है पोलराइज का मतलब ये हो कि मोस्टली हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं ये ट्रांसफर्स वेव्स होते हैं इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है पर साउंड वेव्स हमारे पास जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं और इसका अपनी एक ही फील्ड नहीं होती तो द करेक्ट आंसर इज अल्ट्रासाउनिक वेव अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या है रेडियो है अल्ट्रा वायलेट है एक्सरे है पर अल्ट्रा साउनिक नहीं है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं <coughs> तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विरिस रीजन में दी गई है इसको प्रॉपर तरीके से मतलब वेवलेंथ की बेस पर आप इनको अरेंज कर लीजिए तो बहुत ही सिंपल है आपको इंफ्रा दिया आपको अल्ट्रा वायलेट दिया आपको विजिबल दिया माइक्रोवेव दिया और रेडियो वेव दिया तो देखो बेटा ये यू वी आई एम आर तो आपको तो मैंने बता दिया वेवलेन का ऑर्डर कैसे होना चाहिए रेडियो का सबसे ज्यादा और जो अल्ट्रावायलेट का अब इन में सबसे कम होना चाहिए तो सबसे ज्यादा देन कम ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा तो द करेक्ट आंसर क्या होगा मतलब सबसे ज्यादा वेवलेन किसकी होनी चाहिए रेडियो की तो देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी फिर माइक्रोवेव फिर इंफ्रा फिर विजिबल और फिर अल्ट्रावायलेट तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ठीक तो बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं है ना शानदार ट्रिक ना देखो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फोर क्या है कि इसमें कौन सा रेज है जिसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है तो देखो आपको कौन कौन सी ऑप्शन दी गई है आपको दी गया है इंफ्रा आपको दूसरा अल्ट्रा वायलेट गामा और चौथा दिया है एक्सरे तो देखो जी एक्स यू और आई तो अब बताओ सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन चारों में किसका होगा तो ऐसे है ना बेटा गामा का सबसे कम है तो ऑर्डर इस तरीके से बना दीजिए तो देख करेक्ट आंसर इज इंफ्रा रेड पांच एम सी को देख लीजिए पांच पांच एम सी जिस पर है जो कि हम इसको किससे सॉल्व कर ले क्वेश्चन नंबर फाइव में भी पूछा कि विच ऑफ द फॉलिंग ई एम वेव है स्मॉलेस्ट वेवलेन तो देखो आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए है गामा एक्स रे आपको माइक्रोवेव और दिया है अल्ट्रा वायलेट तो लिख दीजिए जी एक्स यू एम अब पूछा है वेवलेन सबसे छोटेस्ट किसका है तो गेमा का देन इसका ये ऑर्डर ऐसे बन गया तो सबसे कम वेवलन किसका होगा गामा का तो द करेक्ट आंसर इज गामा इस तरीके से हम कोई सी भी एम सी क्यू एम आर से आई तो इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर दे आप लोग बिल्कुल इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए असलकम